எவ்ரிவன் நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு இருப்பது காஸ்மிக் இன்ஃபோ என் நாங்க ஹோஸ்ட் பிக் பாஸில் ஒரே வீட்டில் நூறு நாள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது மாதிரியே கொரோனாவால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க அவங்கவுங்க வீட்டில் இருபத்தி ஒரு நாள் இருந்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொண்டு வந்த சட்டம் தான் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த சட்டம் வந்து நமக்கு வேணால் புதுசாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த உலகத்துக்கு வந்து ரொம்பவே பழசு தான் எதை தின்றால் பித்தம் தெளியும் அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி வந்து எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏன்னா அதே மாதிரி தான் இந்த கொரோனா வைரஸை எப்படி ஒழிக்கிறதுங்கிறத விஷயத்த தெரியாமல் பல உலக மக்கள் வந்து பருது வச்சிட்ருக்காங்க அந்த வகையில் இந்த வைரஸ் கிட்ட வந்து தப்பிக்கிறதுக்காக பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்காக தான் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் இந்த செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து பழைய சட்டம் தான் அதாவது நூற்றி இருபத்தி மூணாம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செஞ்ச காலமான ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் வருஷம் பிப்ரவரி நாலாம் தேதி கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் தான் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொட்டு நோய் சட்டம்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இந்த சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு பெரிய அதிகாரத்தை வந்து கொடுத்துருக்கு அட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிளாக் நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வந்த சட்டம் தான் இது ஆனால் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களை வந்து ஜெயிலில் அனுப்புறதுக்காகவும் ஏன்னா அவங்களோட சொத்துக்களையெல்லாம் அழித்து ஒழிக்கிறதுக்காகவும் ஆங்கிலேயரால் தப்பான வழியில் வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்ட சட்டம் தான் இது அண்ட் ஆஃப்டர் ஃப்ரீடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டத்தில் வந்து பல திருத்தங்களும் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அதனால தான் இந்த சட்டத்தை யூஸ் பண்ணி கொரோனா வைரஸ் பரவுறத தடுக்கலாம் அப்படின்னு எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து கோரிக்கை வச்சதுனால தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு க்ரீன் சிக்னல் காட்டியிருக்காங்க அட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டம் வந்து இந்தியாவில் மார்ச் லெவன்த் அன்னைக்கு கர்நாடகாவில் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக அமல்படுத்தப்பட்டுச்சு ஏன்னா அதுக்கப்புறமா ஹரியானா மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு டெல்லி கோவான்னு பல ஸ்டேட் வந்து அமல்படுத்தி வந்தாங்க ஏன்னா இந்த சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுமக்கள் கூட்டுறதை வந்து தடுக்கிறதுக்காகவும் ஸ்கூல் காலேஜஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் அண்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வீட்டிலேருந்தே வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துச்சு அண்ட் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸான தொற்று நோய்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன நடவடிக்கைகள்லாம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த சட்டத்தில் செக்ஷன் அதாவது குரூப் டூவில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க அண்ட் அதுதான் இப்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துட்டு வருது இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் அதாவது உலகத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு மூலையில் ஏதோ ஒரு பார்ட்டில் வந்து பேண்டமிக் க்ரியேட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் அதுக்கு வந்து பிற சட்டத்தில் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் எல்லாம் போதுமானதாக இல்லாட்டி அதாவது இந்த பேண்டமிக் வந்து போதுமானதாக இல்லாட்டி இந்த செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் எந்த ஒரு ஏரியாவாக இருந்தாலும் சரி இந்த சட்டத்து மூலமாக பல்வேறு இடங்களில் வந்து மெடிக்கல் செக்அப் அண்ட் டெஸ்ட் வந்து நடத்தப்பட்டு வரும்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஏர்போர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ரயில் ஃபீஸாக இருந்தாலும் சரி அண்ட் ஈவன் சிவஸாக இருந்தாலும் சரி அங்கே எல்லாருக்கும் வந்து மெடிக்கல் செக்அப் அண்ட் டெஸ்ட் வந்து நடத்தப்பட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்கேஸ் ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொடிய நோயால் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சாலும் இல்லை நமக்கு வந்து ஒரு டவுட்டே வந்தாலும் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக அந்த நபரை வந்து விலக்கி வைக்கவும் முடியும் ஏன்னா அட் த சேம் டைம் அவருக்கான பிளேஸை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் டெம்பரரியாக அலோகேட்டும் பண்ண முடியும் கப்பல்லேருந்து இங்கே வந்து சேர்கிற ப்ராடக்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அண்ட் ஆல்சோ அதர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வழியாக வந்து இங்கே சேர்கிற ப்ராடக்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து சோதனையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு இந்த சட்டம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கு ஏன் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக எல்லைகளை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது வாகன போக்குவரத்தை எல்லாம் பிளாக் பண்ணுறது அண்ட் பொதுமக்கள் கூட்டத்தை வந்து தடுக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அமல்படுத்தலாம் அண்ட் இன் கேஸ் இந்த சட்டத்தோட ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் வந்து யாராச்சும் மீறினீங்கன்னா அண்ட் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அவங்க எல்லோரும் செக்ஷன் ஒன் எயிட்டி எயிட் படி எல்லோரும் தண்டிக்கப்படுவார் அப்படின்னு இதில் குறிப்பிட்டிருக்கு அட் லாஸ்ட் இந்த சட்டத்தின் படி கொண்டு வர எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அண்ட் இந்த சட்டத்தின் படி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எந்த ஒரு ஆஃபீஸர்ஸையும் எதிர்த்து நாம் வந்து எந்த ஒரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த சட்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தட்ஸ் வை இந்த செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரை ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் மார்ச் ஈவினிங் சிக்ஸ் பிஎம்லேருந்து அமல்படுத்தினாங்க ஸோ எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருபத்தி ஒரு நாள் வ
and food products athyavasiyamana food products vaangradhukku panam illama irukravanga ivanga dhaan rombave kashtapettirupanga and adhe time la vandha pathinga na indha situation konjam kuda purinjikatha silar indha situation la kuda kudutha kadan amount vandhu thirupi kekkradhu and vaadai kekkradhu and compulsory ah school fees and college fees katti aaganum nu force kudukravangalum irukanga idha na ellarayum solla குறிப்பிட்டு பொதுவாக சொன்னேன் ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுறவங்களும் இருக்காங்க புரிஞ்சுக்காதவங்களும் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் என்னன்னு சொல்ல அண்ட் இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பர்சனல் கருத்து மட்டும் கிடையாது என்னை சுற்றி இருக்கிற என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நேபர்ஹுட்ஸோட கருத்தும் தான் ஸோ ஏதாச்சும் தப்பாக சொல்லியிருந்தா ப்ளீஸ் மன்னிச்சிருங்க அண்ட் ஃபைனலாக இந்த கொரோனா வைரஸ் கிட்ட இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதான் இந்த சட்டம் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து கொண்டு வந்தாங்க கரெக்டாக ஏன் அட் த சேம் டைம் இந்த சுச்சுவேஷன் கூட பல பேர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சினாரியோலாம் கஷ்டப்பட்டு தான் வராங்க ஏன் நான் சொன்னதும் சில சினாரியோ தான் பல சினாரியோ வந்து பல பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கான நல்ல விஷயம் நல்ல ஒரு வழி வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்து ஆகணும்னு சொல்லி இந்த கண்டக்டை முடிச்சுக்கிறேன் அண்ட் அதே டைமில் இந்த சட்டத்தை வந்து லேஸாக எடுத்துக்காதுங்க கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க வீட்லேயே எல்லோரும் இருங்க பி சேஃப் அண்ட் பி ஹெல்தி As usual, in the video, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கேவல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பிடிக்கலன்னு எது பிடிக்கலங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லிட்டு பிடிக்கும் போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் மாதமான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் டாட்